रविवारी पुण्यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी शिवसेनेवर केलेली टीका आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचे भाजप अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रपती राजवटी संदर्भात केलेलं भाष्य या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं आज उत्तर दिलंय अमित शहा यांच्यासोबतच चंद्रकांत पाटला नाही शिवसेनेनं टोला लगावत अगदी पहाटेच्या सरकारपासून ते दोन हजार चोवीसच्या निवडणुकीपर्यंत अनेक गोष्टींचा उल्लेख करत भाजपवर निशाणा साधलाय अमित शहांनी राजकारणामध्ये रस घेण्याऐवजी देशाच्या सुरक्षे संदर्भातील प्रश्नांना प्राधान्य द्यावं असा सल्ला सुद्धा यावेळी सेनेनं दिला शिवसेना महाराष्ट्राच्या सत्तेची सूत्रधार आहे या पोटदुखीतून फालतूच्या टीका टिप्पणा सुरू आहेत महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांचं वैफल्य हे समजण्यासारखं आहे पण देशाचे गृहमंत्रीही त्याच वैफल्यातून बोलू लागतात तेव्हा आश्चर्य वाटतं महाराष्ट्र सरकारला अडचणीत आणण्याची असहकार पुकारण्याची एकही संधी केंद्रीय गृहमंत्रालय सोडत नाही शिवसेनेला सत्तेची हाव आहे व भाजप मात्र याबाबत सोहळ्यात आहे सत्ता दिसली की भाजप रोज एकादशीचं व्रत पाळतो असं त्यांना म्हणायचंय ते खरं असेल तर पहाटेच्या शपथविधीचा राजभवनातील सत्ता नारायण कोणी बांधला होता त्यामुळे सत्ता नारायण कोणाचा व सत्ता नारायणवादी कोण याचं बिंग तेव्हाच फुटलं होतं असं म्हणत शिवसेनेनं भाजपला दोन हजार चोवीसच्या सत्ता स्थापनेच्या वेळी गोंधळाची आठवण करून दिली राज्यामध्ये आजपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे आणि विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याची पूर्ण तयारी केली आहे दरम्यान प्रकृतीच्या कारणास्तव गेल्या काही दिवसांपासून वर्क फ्रॉम होम करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अधिवेशनासाठी उपस्थित राहतील अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली मात्र तरी सुद्धा मुख्यमंत्र्यांची आज अधिवेशनामध्ये उपस्थिती नाही आणि आज पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष आक्रमक झालाय भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अधिवेशनातील अनुपस्थितीवरून आता टोला लगावलाय ते विधानभवनाबाहेर प्रसार माध्यमांशी बोलत होते यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले की मुख्यमंत्री आजारी असल्यानं गैरहजर असणं साहजिक आहे परंपरा आहे की कोणाला तरी हा पदभार द्यावा लागतो आणि त्यासाठी एक प्रक्रिया असते अन्य दोन पक्षांवर अविश्वास असं स्वाभाविक आहे कारण पदभार घेतला तर सोडणार नाहीत पण त्यांच्या पक्षातील कोणावरच त्यांना विश्वास नसेल तर त्यांनी आदित्य ठाकरेंकडे तरी हा पदभार दिला पाहिजे चंद्रकांत पाटील यांनी असं वाक्य म्हणून त्या पुढे म्हणालं की आदित्य ठाकरेंकडे ते पदभार देत नसावेत कारण कदाचित त्यांना आपल्या मुलावरही विश्वास नसेल त्यामुळे कुठेतरी चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना डिवस राहण्याचा हा प्रयत्न केलाय राज्यामध्ये आजपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत असून यावेळी वादळी चर्चा पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला आणि हे सरकार हे सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याचा ठपका सुद्धा ठेवला गेला त्यामुळे सभागृहामध्ये पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आज अनेक मुद्द्यांवरून खडाजंगी रंगल्याचं पाहायला मिळतं मात्र या अधिवेशनाच्या आदल्याच दिवशी ईडीकडून ठाकरे सरकारला एक धक्का देण्यात आलाय ठाकरे सरकारमधील आणखी एका नेत्याची चौकशी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झाली ईडीनं मंगळवारी शिवसेना आमदार रवींद्र वायकर यांची तब्बल आठ तास कसून चौकशी केली आहे रवींद्र वायकर हे जोगेश्वरी पूर्व मतदारसंघातून तीन वेळा आमदार म्हणून निवडून आले आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांचे ते विश्वासू मानले जातात यावेळी मुख्यमंत्र्यांना हा धक्का असल्याचं सुद्धा म्हटलं जातं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी नवी दिल्लीमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला यावेळी लखीमपूर खेरी उत्तर प्रदेश निवडणूक महाराष्ट्र सरकार विधिमंडळाचं अधिवेशन ओमिक्रॉन यावर त्यांनी भाष्य केलं लखीमपूर खेरी प्रकरणी आम्ही काल मार्च काढला होता राहुल गांधी यांनी यावेळी सांगितलं आहे की काही झालं तरी आम्ही तुरुंगात पाठवल्याशिवाय राहणार नाही शेतकरी आंदोलनाचा इतिहास पाहता हे अशक्य नाही राहुल गांधींचा हा आत्मविश्वास पाहता उत्तर प्रदेशामध्ये सत्ता बदल होतोय त्या पाठोपाठ केंद्रातही सत्ता बदल होणार आहे असं संजय राऊत यांनी म्हटलंय त्यांनी तसा दावा केलाय उत्तर प्रदेशामध्ये राजकीय परिवर्तन होईल असं वातावरण आहे पंतप्रधान मोदी देशाचे गृहमंत्री तिथं आठ आठ दिवस जाऊन मुक्काम टाकून का बसले तसा सवाल सुद्धा त्यावेळी यावेळी त्यांनी केला त्याचसोबत पश्चिम बंगालमध्येही असाच डेरा टाकला होता पण त्यांचा पराभव झाला असं सांगतानाच केंद्रामध्ये सुद्धा भाजपचा पराभव होईल आणि सत्ता बदल होईल असा दावा संजय राऊतांनी केला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते सुरेश भैयाजी जोशी यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या हिंदुत्ववादी वक्तव्यावर टीकास्त्र सोडलंय हिंदू आणि हिंदुत्व वेगळं नाही असं सुरेश भैयाजी जोशी यांनी म्हटलं नाव न घेता संघाचे सुरेश जोशी यांनी हिंदू आणि हिंदुत्ववादी यांच्यातील फरकाबद्दल बोलल्याबद्दल काँग्रेस खासदारावर टीका केली आहे पंतप्रधान मोदींवर टीका करताना राहुल गांधींनी म्हटलं की हिंदुत्ववादी गंगेत एकटाच स्नान करतो तर हिंदू करोडो लोकांसह गंगेत स्नान करतात एक बाजू हिंदू तर दुसरी बाजू हिंदुत्ववादी एक बाजू खरी तर दुसरी बाजू खोटी हिंदू खरं बोलतात हिंदुत्ववादी खोट बोलतात असं वक्तव्य राहुल गांधींनी केलं पंतप्रधान मोदींनी गेल्या आठवड्यामध्ये काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचं उद्घाटन करताना गंगेमध्ये स्नान केलं होतं आणि त्याचवरून राहुल गांधींनी निशाणा साधला मात्र त्यानंतर आता आर एस एस कडून सांगण्यात आलंय की हिंदू आणि हिंदुत्व एकच आहे आणि या विषयावर वाद करणं म्हणजे